ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ എഗ് ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചിക്കൻ ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എഗ് ബിരിയാണിക്കാലം വിട്ട് ഒരു കുറച്ചൊരു ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നീ എഗ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ദ എഗ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പുള്ള ഒന്നര കപ്പോളുള്ള ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മതി റൈസ് ഇന്ന ബ്രാൻഡൊന്നും ഒന്നുമില്ല നല്ല ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കുക എന്നാലാണ് നല്ല മണക്ക വരിക അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു റൈസ് ഞാൻ കഴുകി നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കി ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്നും ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക കേട്ടോ എന്നാലാണ് അരിയൊക്കെ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും വരത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒത്തിരി അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ അരി കുറച്ച് നമുക്കത് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ലതുപോലെ തന്നെ കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതവിടെ അങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിനകത്താണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ വിസലൊന്നും വന്നിട്ട് അല്ല ഞാൻ അരി വേവിക്കാനായിട്ടാണ് കുക്കർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ കുക്കർ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല അടിക്കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം വേണമെന്നേ അതിനെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് എന്തുവാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാ കുക്കർ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നെയ്യ് തന്നെ ചേർക്കണം ബിരിയാണിയാണ് പിന്നെ അതാ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു അര സവോള നല്ലതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാനതിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിടർത്തിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സവോള എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അര സവോളയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകാണ് കീറിയിട്ടുള്ളത് കീറിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആ നെയ്യിൽ ഇത് രണ്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് റൈസിന് വേണ്ടുന്നുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് റൈസിന് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പോളം ഉള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു മൂന്ന് മൂന്നേക്കാൽ കപ്പോളം അതേ കപ്പിലുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ എന്താണെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നൂറ്റിക്കളയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് മൂന്നേക്കാൽ കപ്പോളം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു വെള്ളത്തിന് ഉപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്വാദ് എപ്പോഴും ഒന്ന് മുന്തി നിൽക്കണം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അളവ് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ആ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എഗ് ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതും ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഞാൻ പുഴുങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ആറ് മുട്ടയാണ് ഇവിടെ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും അവിടെ വയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബസ്മതി റൈസ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വെന്ത് വരാനായിട്ട് സമയം കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം ഇതൊന്ന് അരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ബിരിയാണിക്കൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അത് ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞെന്ന് ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് കുഴഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിതിനൊന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ റൈസ് നല്ലതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വേവ് എങ്ങനെയാണ് അറിയാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ചോറ് ഒരു റൈസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കൈ വെച്ച
നെയ് വേണ്ടവർക്ക് നെയ്യ് ഒഴിക്കാട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് എണ്ണ ഒത്തിരി ഒന്നും ചൂടാവണ്ട വെട്ടിത്തിളക്കുന്ന പോലെ ചൂടാവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മതിയാവും കാ ടീസ്പൂണോളം കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം എണ്ണ വളരെ കുറച്ച് ചൂടായിട്ടുള്ളൂ ഒത്തിരി ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇതെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ പുക ആളി വേറൊരു ടേസ്റ്റായി പോകും അതുകൊണ്ട് എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അന്നേരം ഈ മസാലകളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്കത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രൈ എന്ന് പറയത്തില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു മസാല ഒക്കെ കയറി പിടിക്കാനുള്ള ഒരു പാകത്തിന് നമുക്കിതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എഗ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മസാലയൊക്കെ കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ മസാലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമുക്കതൊരു വള പ്ലെയിൻ ആയിട്ടൊന്നും തോന്നത്തേയില്ല അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ എഗ് എല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി അതേ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഒരു മുട്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ആ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനത് ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് കുത്തിപ്പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ബിരിയാണിയിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇതും ഒരു ടിപ്പാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എഗ് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ാണ് ഈ ഒരു എഗ് മസാല ഇതിനകത്തുള്ള മസാലയുടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന എണ്ണ എണ്ണയിൽ ഈ ഒരു മുട്ട നല്ലതുപോലെ കുത്തിപ്പൊരിച്ചിട്ട് നമ്മളിതൊരു മുട്ട എഗ് ബിരിയാണിയിൽ ഒന്ന് ഇടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഗ് ബിരിയാണിക്ക് ആ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള രണ്ട് പൊടിക്കൈകളാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എഗ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിപ്പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് എഗ് മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓയിൽ ഇട്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും ഇനി ഇത് ആ ഒരു നെയ്യൊക്കെ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു പട്ട അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു തക്കോലം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഏലക്ക ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഗ്രാമ്പു ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മുഴുവൻ കുരുമുളക് ഇത്രയും മുഴുവൻ മസാലകളാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്കത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം ജീരകമാണ് നല്ല ജീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ഞാൻ ജീരകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്ത് പറയാറില്ല എന്ന് കുറേ പേര് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതാ ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം നല്ല ജീരകമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ജീരകം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് മസാലകൾ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ജീരകപ്പൊടിയാണെങ്കിലും ചേർക്കാം ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയാണുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഇതെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു നീളത്തിൽ ും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാട്ടോ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എരിവിനനുസരിച്ച് അത് മൂന്നോ നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം കൂട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ അതും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതുമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിറക്ക് ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നിറെല്ലാം മാറി സവോളെല്ലാം വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഒരു തക്കാളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത
ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ജീരകപ്പൊടി അതൊരു കാ ടീസ്പൂണോളം മതി ജീരകപ്പൊടി ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാ ടീസ്പൂണോളം ജീരകപ്പൊടി പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ് ഒത്തിരി ഗരം മസാല വേണ്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ മുഴുവൻ ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുന്നേ തന്നെ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മതി ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പം മസാലപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അടുത്തത് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തൈരാണ് മസാലൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തൈര് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് തൈര് ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫ്ലേവർ വേറൊരു തലത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൈര് ചേർക്കുന്നത് തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പുളിയൊക്കെ വന്ന് അതുപോലെ ഗ്രേവി ആണെങ്കിലും നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള നല്ല കളറാണെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കളറൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ തൈരും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതായത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഗ്രേവി നല്ലതുപോലെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു തിക്ക് പോ തിക്നെസ് പോരാ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രേവി നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രേവി നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇതാ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് റൈസിന് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ആ അതിൻ്റെ ഒരു മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ഉള്ള നല്ലതുപോലെ തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുവാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ിൽ നിന്നെടുത്ത വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം ഈ ഒരു മസാലയൊക്കെ ആ ഒരു രുചി അങ്ങ് പോകും അതുകൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടും കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വിടാം ഇതാ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഞാൻ മേലെ തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയില ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പകരം വേപ്പല യൂസ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബിരിയാണിക്ക് എപ്പോഴും ആ മല്ലിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ല മല്ലിയിലേറെ ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ല നിൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഞാൻ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിൻ്റെ മേലെ തൂവാനായിട്ട് കുറച്ച് സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു അര സവോള അതാ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു നുള്ള ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഇതളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വിട്ട് കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഒരു പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എത്ര സവോളയാണ് എടുക്കുന്നത് അത്രയും നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് സവോള ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മുരീച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ മുരീച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് നിറക്കെ ഒന്ന് മാറി വളരെ നിറക്കെ മാറിപ്പോയി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഒത്തിരി ഒന്നും അങ്ങനെ നിറം മാറേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒത്തിരി അങ്ങ് കരിഞ്ഞു എന്ന് പറയത്തില്ല പക്ഷെ അതിനോട് കടുത്തൊക്കെ വന്നായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് മാറിപ്പോയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഞാൻ അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിത് വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സവോള വറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര അതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഒരു നുള്ള് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് മൊരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് നല്ലൊരു ആ ഒരു സവോള കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു മധുരമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം സവോളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഞാനിതൊന്ന് മുരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഒരു മഞ്ഞ നിറം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് പകരം
അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഞാൻ പരത്തി ലെവലാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കി പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മുട്ടയാണ് ആ മുട്ടയിലെ ആ ഒരു മസാല എല്ലാം ചേർന്ന് നല്ലൊരു മണവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ മുട്ടയ്ക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഒരു മുട്ട എന്നുള്ള അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മുട്ട വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അന്നേരം കൂ അന്നേരം കൂടുതൽ രുചി ആവത്തേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതാ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ഒന്ന് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വിടർത്തി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് തന്നെ ഇടാം ഇതാ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോളേര ഒരു മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ മൂത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നെയ്യുണ്ടല്ലോ അതും ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് നമുക്ക് തൂവി കൊടുക്കാം ആ ഒരു മഞ്ഞൾ പൊടിയുടെ മണം മൂത്ത് വരുന്ന ഒരു നെയ്യിൽ മൂത്തിട്ടുള്ള ഒരു മണം നല്ലൊരു മണമാണ് ഇതാണ് ആ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് ഒരു മഞ്ഞ നിറം കൊടുക്കുന്നതും നല്ല സ്വാദ് വരുന്നതും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മളിത് വെറുതെ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ നാച്ചുറലും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടി മൂപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഫ്ലേവർ ഫ്ലേവർ എന്ന് തന്നെ പറയാം നല്ലൊരു മണമാണ് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതാ ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലി എല്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയിലേക്ക് പകരം പുതിനയിലും കൂടെ ചേർക്കാം പുതിനയിലെ ഫ്ലേവർ ഇവിടെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുതിനയില ചേർക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിനയിലും കൂടെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ ബിരിയാണി സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഞാൻ ഇതാ ഇതിനകത്തോട്ട് മേലെ കുറച്ച് ഒരു ഇതൊരു ഒരു ടിപ്പും കൂടിയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ തെളിച്ചു കൊടുക്കാം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആയി പോകും അതിൻ്റെ മേലെല്ലാം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ ഞാൻ സെർവ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെയ്ത പോലെ മൂടി വെച്ച് ആ പാത്രത്തിൽ അങ്ങ് ഇരുന്ന് ചൂടോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പം അതൊരു പ്രത്യേക സ്വാദൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും പലവരും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇത് സെർവിങ് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് സെർവിങ് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം ഞാൻ എന്താണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഒരു ഫ്രൈയിങ് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാനിലാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഞാനൊരു വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു ചൂടും ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒക്കെ എല്ലാ റൈസിലൊക്കെ കയറി പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാണ് എഗ് ബിരിയാണി ഈ ഒരു എഗ് ബിരിയാണി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിൽ ആവശ്യം വരില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ചിക്കൻ വീട്ടിൽ ഇല്ല എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുട്ടയൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു ബിരിയാണി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു നോക്കാം അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതൊരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിലെ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ കിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് ഇതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു മുട്ട നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരുന്നത് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ കാണാം അൻറ്റിൽ ദൻ ബൈ ബൈ